എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു കൂടാതെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും അത് പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് രണ്ട് എക്സൈസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ എക്സൈസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലെയും രണ്ടാമത്തെ എക്സൈസിൽ സെക്ഷൻ ഫോമിലെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമില ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസഡ് വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസഡ് ടു എന്നീ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമുല റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ കേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം പഠിക്കുന്നത് അത് വെച്ചുള്ള രണ്ട് പ്രോളം നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനോട് നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാം കൂടാതെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഫോമിൽ എന്നൊരു ആശയം പഠിച്ചു സെക്ഷൻ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗിവൺ പോയിൻറ്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനിനെ ഒരു ഗിവൺ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് സെക്ഷൻ ഫോമുല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് കേസുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റേണൽ ഡിവിഷനും രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവിഷനും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നോട്ട് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസഡ് വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസഡ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡിവൈഡിങ് പോയി റേഷ്യോ ഇപ്പം ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് പി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ക്യു പി ക്യു എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ആറെന്ന പോയിൻറ്റ് എം ഈസ് ടു എൻ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഡിവൈഡിങ് പോയിൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ഡിവിഷൻ്റെ കേസിൽ എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എം വൈ ടു പ്ലസ് എൻ വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് എം ഇസഡ് ടു പ്ലസ് എൻ ഇസഡ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവിഷൻ ആകുമ്പോൾ ആ പ്ലസ് മാറ്റി മൈനസ് കൊടുക്കും നമ്മൾ എം ഈസ് ടു എൻ എന്ന റേഷ്യോയിൽ എക്സ്റ്റേണലി ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടുപിടിക്കുള്ള ഫോമുല എം എക്സ് ടു മൈനസ് എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം മൈനസ് എൻ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എം വൈ ടു മൈനസ് എൻ വൈ വൺ ബൈ എം മൈനസ് എൻ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് എം ഇസഡ് ടു മൈനസ് എൻ ഇസഡ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടു അതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാണ് അത് റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദി ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിനിങ് ദി പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടെൻ ആൻഡ് സിക്സ് ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദി വൈസഡ് പ്ലെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം find the ratio in which the line segment joining the points 4 8 10 and 6 10 minus 8 is divided by the yz plane namaku ratio aanu kandupidikkanadu sadharana gathil nammal section formula ubayikkunnathu dividing point inde coordinates kandupidikkanaanu ivada angane alla namalku choichikkunna point inde coordinates alla kandupidikkanadu ratio aanu kandupidikkanadu aanda m is to n nalla ratio aanu namalku vendathu point thannittu illa അതിന് ഒരു ഹിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈസഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്നേരം എന്താണ് വൈസഡ് പ്ലെയിനിലെ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വൈ ആക്സിലെ പോയിൻ്റുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലെ പോയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അന്നേരം ഓർക്കുക വൈസഡ് പ്ലെയിനിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈഡിങ് റേഷ്യോ അൺനോൺ ആണ് അത് നമുക്ക് എം ഈസ് ടു എന്നും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് ഡിവ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും നിങ്ങൾ ഓർത്തുള്ള കെ ഈസ് ടു വൺ എന്നേ എടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ഈസ് ടു വൺ എന്നേ എടുക്കാവൂ അങ്ങനെ എടുത്തേ മുന്നോട്ട് പോകൂ അതിന് ഒരു അൺനോൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ലാംഡ അല്ലെങ്കിൽ കേട വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിക്കോളും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എം ഈസ് ടു എന്നും എടുത്തു കഴിഞ്
പോയിൻ്റ് അല്ലേ വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഓർത്തോളൂ ആ ഡിവൈഡിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിലെയും പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിലെയും പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം അവർ തമ്മിൽ ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് അവരെ വൈ സെഡ് പ്ലെ ഈ ഇപ്പം കിട്ടിയേക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിലെ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതിൽ കാണുന്ന ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് കെ ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ സീറോ ആയേ പറ്റൂ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതിനെ നേരെ കെ സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് കേടെ വാല്യൂ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ത് പറയുന്നു സിൻസ് പി ലൈസ് ആ ഡിവൈഡിങ് പോയിൻറ്റ് ലൈസ് ഓൺ വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് സീറോ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് കെ ബൈ കെ പ്ലസ് വണ് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങ് സീറോ ആയിപ്പോയി അതിന് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് കെ ഈക്വൽ സീറോ എന്നായി സിക്സ് കെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഫോർ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും അവർ എപ്പോഴും ഓർത്തോണ്ട് ഇപ്പോൾ കെ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കെ ഈസ് ഈക്കിൽ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവിഷൻ ആണ് അന്നേരം വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ എ ബി എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആ എക്സ്റ്റേണൽ എന്നുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവിഷൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഈസ് ടു ത്രീ പക്ഷേ കേടെ വാല്യൂ കിട്ടിയേക്കുന്നത് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇനി നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവിഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവിഷൻ്റെ റേഷ്യോ പറയുമ്പോൾ ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ മിക്കവാറും എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നൊരു പ്രോളമാണ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ തന്നെ ആണെന്നില്ല എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആവാം എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ ആവാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ വരെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് കെ ബൈ കെ പ്ലസ് വണ്ണെ സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് കേടെ വാല്യൂ എൻ്റെ പിടിച്ചാൽ മതി നല്ലൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക അതിനകത്ത് വലിയ ഡൗട്ട്സ് വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കെ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോ എടുത്തോണം കാരണം റേഷ്യോ അൺനോൺ ആണ് അൺനോൺ ആകുന്ന എല്ലാ കേസിലും കെ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് എടുത്തോണം അതെടുത്ത് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഏത് പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് നോക്കുക വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന് സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ആ പോയിൻസുകൾ കിട്ടി പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഒന്നുകൂടെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു യൂസിങ് സെക്ഷൻ ഫോമുല പ്രൂവ് ദാറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ടെൻ ടു ഫോർ സിക്സ് ആൻഡ് ടെൻ സീറോ മൈനസ് ടു ആർ കൊളീനിയർ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നമ്മൾ കൊളീനിയർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല വെച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ഇവിടെ നമ്മൾ കൊളീനിയർ എന്നുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ ഫോമുല വെച്ച് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആശയം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോളത്തിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്തു മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ടെൻ ടു ഫോർ സിക്സ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളെ കെ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പി എടുക്കാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കിട്ടണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ടെണ്ണും ടു ഫോർ സിക്സും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളെ കെ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പി എടുത്തു കൊണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ലെറ്റ് ദി പോയിൻറ്റ് പി ഡിവൈഡ്സ് എ ബി ഇൻ ദി റേഷ്യോ കെ ഈസ് ടു വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സെക്ഷൻ ഫോമിൽ വെച്ച് പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനിയും അതായത് നമുക്ക് പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു അൺനോൺ കെ കാണും ആ കെക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പം ആ ലൈനിലെ ഓരോ പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം കെ മാറി ഇപ്പം കെ ടു ആണെങ്കിൽ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട്
ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആണ് ഈ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ എ ബി എ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം എ ബി എന്ന ലൈനിലെ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അന്നേരം അങ്ങനെ ഞാൻ കേക്ക് ഓരോ വാല്യൂ കൊടുക്കു ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നോക്കി ഏതോ ഒരു വാല്യൂവിന് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഫോർട്ടീൻ സീറോ മൈനസ് ടു ആയിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പോയിൻറ്റ് എ ബിയിലാണ് ദർഫർ എ ബി ആൻഡ് സി ആർ കൊള്ളിൻ്റെ അർന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് വാല്യൂവിനാണ് കേടെ ഏത് വാല്യൂവിനാണ് ഈ പി സിയുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെതേഡ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വൺ കൊടുത്തു നോക്കി ടു കൊടുത്തു നോക്കി ശരിയായില്ല ത്രീ കൊടുത്തു നോക്കി കിട്ടുന്നില്ല ഫോർ കൊടുത്തു നോക്കി കിട്ടും അങ്ങനെ നോക്കി പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു എളുപ്പ മാർഗം നമുക്ക് പിയും സിയും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കേടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂവിന് പിയും സിയും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ഈ സിയുടെ ഏതെങ്കിലും കറസ്പോണ്ടിങ് കോർഡിനേറ്റുമായിട്ട് ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ ടു കെ മൈനസ് ഫോർ ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ നേരത്ത് കെ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോയുമായിട്ട് ഇക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ടു ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇക്വിറ്റ് ചെയ്താണ് കെ കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയ കെയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഇതിന് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കണം ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കണം അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പോയിൻറ്റുകൾ കൊളീനിയർ അല്ല അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിന് പി എന്ന പോയിൻ്റ് സിയുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ആൻഡ് സി ആർ കൊളീനിയർ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് കൊളീനിയർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുക്കുക എയും ബിയും തൽക്കാലം മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനിയും ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളെ കെ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് പി നമ്മളങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഫോമിൽ വെച്ച് പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ കിട്ടിയ ഈ പുതിയ പോയിൻറ്റ് സിയുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കെയുടെ വാല്യൂവിന് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമാണ് പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസർ കോർഡിനേറ്റ് കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ വാല്യൂ ബാക്കി റിമൈനിങ് കോർഡിനേറ്റ്സിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കുക കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഞാൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തന്നെ ഇക്വിറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു കെ മൈനസ് ഫോർ ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് സിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഞാൻ അത് രണ്ടുകൂടെ ഇക്വിറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ടു കെ മൈനസ് ഫോർ ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ആയി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു പിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റിൽ വിട്ട് കൊടുക്കും ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും നമുക്ക് ആ സിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫോർ കെ പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന പിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടി സീറോ തന്നെ ആയിരുന്നു സിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇനി ഞാൻ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കെ ഇസ് ഈക്കൽ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് സിക്സ് കെ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പം സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ടെൻ ബൈ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ എനിക്ക് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നോക്കിയേ കെക്ക് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓൾറെഡി ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ നിന്നാണല്ലോ കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി കോയിൻസൈഡ്സ് വിത്ത് സി എന്നാകും ഫോർ എ ബ
these three points are not collinear nu parayam appo adile problems edaande nammal discuss cheyidittunde kaniya class il nammal questions cheyidu innathe problems ode manasilaakku njana idinde note ode group il itteka adutha class ottu nammal repay idinathu three dimensional geometry nammal edaande kaiyunu valiya valiya chapter nu alla ri cheriya chapter aanu ini nammal edukkan povunna etto important aayittu chapter aanu limits and derivatives adu veruna ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെയോ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അടുത്ത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇച്ചിരി ലെങ്തി ടോപ്പിക്കാണ് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ലിമിറ്റ്സ് എന്നൊരു എക്സൈസ് ഉണ്ട് ഡെർവേറ്റീവിന് ഒരു എക്സൈസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് എക്സൈസ് ഉള്ളെങ്കിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും പ്രത്യേകിച്ച് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷനിൽ അതൊരു നാല് അഞ്ച് ചാപ്റ്ററോളം വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ആ പോർഷൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പോകുന്നത് ബേസാണ് ആ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അത് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ നിർത്താം താങ്ക് യു